বাণিজ্য মেলায় প্রবেশ টিকিট লটারি থাকলে শরীয়ত এটা কতটুকু জায়েজ হবে যদি কিছু পেয়ে যাই এটা লটারি যেটা জায়েজ নয় আসলে কারণ এটা হচ্ছে বাণিজ্য মেলায় অথবা যে কোনো শপিং মলে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে বাণিজ্য মেলায় ঢোকার সময় কিন্তু একটা টিকিট দেয়া হয় দেয়া হয় না সুতরাং প্রচন্ডভাবে ওই লটারির আগ্রহটা আমাদের মধ্যে কাজ করে শপিং মলে এত টাকা শপিং করলে আপনি একটা টিকিট পাবেন তখন বাক্সে ফেলতে পারবেন লটারিতে যে তার একটা সম্ভাবনা দেখা দিবে এগুলো ইসলামের চাইজ প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না যদিও একদম সরাসরি জুয়া যেটা কিছুটা পার্থক্য আছে কিন্তু তারপরেও জুয়ার কিছু না কিছু আইটেম এর সাথে মিল আছে জুয়ার কোনো একটা আইটেম যদি এই লটারি সিস্টেমের সাথে মিল থাকে তাহলে সেটা জুয়া বলেই গণ্য হবে যেমন যদি এমন হয় যে মেহামান আমার বাসা আসলো দশজন এর মধ্যে দুজনকে আমি কলম দেব এখন দশজন থেকে দুজনকে কোন দুজনকে দেব সবাই তো সমান কোয়ালিফাইড সেখানে লটারি করা যায় যেমন স্ত্রী যদি কারো চারজন থাকে প্রতিবার সফরে তিনি একজন করে স্ত্রী নেন অথবা দুইজন সেক্ষেত্রে কোন একজন যাবে বা কোন দুইজন যাবে সেটা লটারি করে নির্ধারণ করা যায় স্কুলের মধ্যে প্রতি বছর কোনো স্কুল হয়তো চল্লিশ জন করে স্টুডেন্টকে ওমরায় নিয়ে যায় আমাদের বাংলাদেশ এগুলো চালু হয় নাই অনেক মুসলিম কমিউনিটি বিদেশে দেখলাম চালু হলো তারা ফ্রান্স ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া সফরের পরিবর্তে যেহেতু বিদেশে সফর তাদের জন্য সহজ তারা ওমরা সফরের ব্যবস্থা করে এখন কোন চল্লিশ জন স্টুডেন্ট যাবে এটাও লটারি করা যেতে পারে তাহলে লটারি করা সবসময় জুয়া না পুরস্কার তিনজনকে দেওয়া হবে কিন্তু পাঁচজন একই নম্বর পেল এখন প্রথম তিনজনকে সিলেকশনের জন্য লটারি করা যাবে কিন্তু আছে যদি তিনটা লটারি করে তখন বাকি দুজনে এখানে আর্গুমেন্ট করার কোনো সুযোগ থাকবে না যে না ওনার ওই ওই তিনজনের মানে আমরা পাঁচজন তো সমান পেয়েছি আপনি লটারি করে আমাকে কীভাবে বাদ দেবেন হ্যাঁ এটা বাদ দেওয়া যায় যাচ্ছে এই সিস্টেমের উপর যদি সবাই একমত হয় জি